Se de um lado o príncipe e a princesa de Gales estavam demitindo, do outro lado nos Estados Unidos é pedido de demissão. O chefe de gabinete de Harry, Meghan, pediu para sair após três meses. E isso já está gerando aquele burburinho na imprensa mundial. E claro, nós vamos falar aqui no nosso canal. <risos> Eu sou Edu Coutinho e eu já vou pedir para você aqui no Hora da Resenha para você se inscrever, comentar. Você trabalharia para um membro da família real? Em especial o príncipe e a Mega Marco? Me conta aí se vocês conseguiriam. Comente e também ative as notificações, tá bom? Fez tudo isso? Hoje o mundo amanheceu com essa notícia no jornal Daily Mail. Isso mesmo, um tabloide, um jornal britânico. E eles procuraram saber por que foi repentino. Por conta da viagem para a Colômbia, nesta quinta-feira, Harry e Meghan estarão aqui, ó, do ladinho, na América do Sul, Brasil. Os fãs de Meghan e Harry, ó, podem ir lá para a Colômbia. E aí essa demissão, por quê? Ele foi o patrono, né, ele, o chefe, né, do gabinete responsável pela organização de toda a viagem de Harry e Meghan para a Nigéria. Então a responsabilidade dele é de deixar a agenda pronta, ver a locomoção, o hotel, tudo, sabe? Tudo. Então em três meses a pessoa para pedir para sair e não tem detalhes, vamos na suposição como meros mortais e que já trabalhamos ou pelo menos já estivemos neste lugar, pelo menos o chefe de gabinete, é ou um problema de saúde, ou um problema familiar, ou detestou o cargo que ocupou e dignamente peço para sair. Eu já fiz isso por várias vezes. Então, é isso que está rodando. Por conta do passado, que não é tão favorável ao Harry e à Meghan. Vamos lembrar que existem, pelo menos, entrevistas sonoras de Harry nesses últimos dias, que deixou o irmão enfurecido, trazendo novamente Diana à tona, porque sempre está falando de Diana. O príncipe William, segundo fontes, diz que ele está monetizando ou tentando ganhar dinheiro através do nome da mãe. Isso tem deixado ele, assim, sem paciência alguma para o príncipe é, Harry e Meghan. E essa viagem para a Colômbia também foi a gota d'água para o rei Charles III. Harry está pedindo aí nos tribunais, processando jornais por bullying. E esse foi um dos projetos que ele anunciou junto a Meghan em uma entrevista e dizendo sobre bullying e outros assuntos que eu acho inerentes e condizentes ao que ela está dizendo, porque eu não vou aqui retrucar, pois é o lugar de fala de Megan. Mas o que eu acho interessante é que essa problemática toda, além de falta da segurança, porque Harry não tem, ele tem dois filhos, o príncipe e a princesa, que ganharam esses títulos do rei. Então, futuramente, eles vão precisar de segurança mesmo nos Estados Unidos. Eles vão começar a entender e a procurar entender por que acontecem tantas as coisas. Essas são as preocupações que eu começo a ver nestes pequenos. E quando você fala de uma demissão súbita, as pessoas começam a relembrar. E aí eu vou dizer o porquê. Se inscreva, curta, compartilhe e comente antes que eu me esqueça aqui, tá bom? Já fez tudo isso? Quando o Mega entra para a família real, é que as coisas acontecem. Antes mesmo do casamento, Kate já tinha observado alguns comportamentos que não agradavam, pelo menos, a forma dela tratar as pessoas. E foi entre as duas, uma discussão ali onde... Megan chama ela de cérebro de bebê, ou uma discussão por conta de meia, 
né, ali da, da pequena Charlotte e a princesa de Gales ensinando, né, e ela querendo passar por cima porque o casamento era dela. E já deu início às brigas entre os irmãos que já estava rolando e ganhando essa dimensão. Enquanto isso, os funcionários estavam aí neste meio. Os é, funcionários do príncipe e da princesa de Gales e de Meghan e Harry. Então, eles compartilhavam o mesmo escritório, mas cada um tinha os seus funcionários. E todos pediram demissão. Ninguém aguentou por conta de Meghan. Para vocês terem uma ideia, segundo a imprensa, eles disseram que até um grupo foi batizado como sobreviventes da Meghan. Os funcionários deram este nome e muitas ações como chamadas de atenções, bullying, que ela tanto fala. Então fica essa guerra de narrativas, como se a imprensa estivesse inventando ou como se estivesse existido. E isso parece acontecer com Harry e Meghan. A demanda, ou pelo menos as escolhas que o casal está fazendo atualmente, não condiz ou pelo menos chega uma hora que cansa aqueles que estão trabalhando. Três meses é um período de experiência e dá já para você observar muitas coisas. E todos eles jogam mais a culpa para Megan, que é mais difícil de trabalhar ou de se conviver. Sendo assim, essa história, esta demissão que começa a correr e também a dar um ar negativo, recai sobre o casal mais uma vez. Então, mais um pediu para sair e abandonou o barco. E deixo a pergunta para vocês. O que vocês acham? Megan e Harry são bons patrões ou foi mesmo algo pessoal para a gente não se preocupar? Três meses com eles, uma viagem aí, ó, em cima. Será o que aconteceu? Mas eu fico por aqui, eu sou Edu Coutinho. Fui!